Cześć! Bohaterem dzisiejszego odcinku Zabytków Nieba jest szybowiec, który powinien nazywać się Łyżka, ale nazywał się Pliszka. Oznaczenie typu PZL M3. Prace nad Pliszką rozpoczęły się w 1956 roku, wtedy przynajmniej powstała koncepcja stworzenia szybowca metalowego. Uznawano to wtedy za materiał nowoczesny, dlatego że no, w użyciu były szybowce drewniane kryte płótnem, a szybowce laminatowe na świecie produkowano seryjnie dopiero od 1964 roku. Zatem chciano opracować jednomiejscowy, uniwersalny szybowiec dla aeroklubów o konstrukcji metalowej. Ponadto wydawało się łatwą sprawą to, że metalowy szybowiec pozwoli wykorzystać doświadczenie i zasoby mieleckiej fabryki, która miała doświadczenie w produkowaniu różnego typu samolotów metalowych. Niestety Różnice technologiczne pomiędzy konstrukcją odrzutowego myśliwca a szybowca, jak również to, że blachy używane do samolotów były znacznie grubsze niż te wymagane do budowy szybowca i do tego jeszcze prace fabryki nad modernizacją produkowanego na licencji MIGA-17 opóźniły pracę nad pliszką o ponad dwa lata. W międzyczasie udało się skonsultować z bielskimi szybowcowymi zakładami doświadczalnymi, gdzie Technicy z Mielca, a konstruktorzy uzyskali rady odnośnie tego, jak ma być zbudowany szybowiec. Początkowo mieli taką koncepcję, z której tutaj na początku trochę żartowałem, że będzie to kadłub o konstrukcji tak zwanej łyżeczkowej, czyli że będzie taka łyżeczkowa kabina, w której będzie siedzieć pilot, a za nią będzie rurowa konstrukcja, może trochę bardziej jak w takiej łyżce do lodów, rurowa konstrukcja, kadłuba, statecznik i do tego zostaną domontowane skrzydła. Okazało się, że no nie jest to aż takie proste i że troszkę inaczej powinno być to wykonane, więc finalnie szybowiec Pliszka nabrał nieco innego kształtu. Prototyp Pliszki zbudowany w marcu 1959 roku był metalowym średniopłatem. Jego kadłub był o konstrukcji metalowej. Konstrukcja skrzydeł również. Żebra były rozstawione co około 90 cm. Przednia część skrzydła była kryta metalem, natomiast część tylna za dźwigarem głównym była kryta płótnem. Kadłub był w części kabinowej półskorupowy, natomiast jego belka ogonowa, można powiedzieć, to była taka bezwręgowa rura na stałe połączona ze statecznikiem. Co ważne, okucia skrzydeł były tak skonstruowane, że zapewniały nieprzenoszenie sił zginających z płata na kadłub. Próby w locie wykazały dobre osiągi. Pliszka okazała się lepsza niż popularny szybowiec Mucha 100, a jej doskonałość była większa od zakładanej o prawie 1 piątą. Pliszka miała doskonałość 25. W kolejnym roku zbudowano drugi prototyp. On nazywał się Pliszka 60. Wprowadzono modyfikacje przede wszystkim dotyczące hamulców. Pierwsza Pliszka miała hamulce zbyt ciężkie w obsłudze i niepotrzebnie skuteczne, w związku z czym zrezygnowano z płyt wysuwających się do góry i do dołu, zamontowano hamulce wyłącznie na górnej części płata. Zmieniono również podwozie, koło było bardziej wysunięte z kadłuba i amortyzowane. Pliszka miała również nieco zmieniony kształt kadłuba w miejscu montowania owiewki pilota, sama owiewka też miała nieco inną formę. Owiewka była otwierana do tyłu, jak w myśliwcu, umieszczona na takim solidnym zawiasie, podobnym jak tylna kabina w blaniku. I przynajmniej patrząc na ten szybowiec, mam wrażenie, że była z tej kabiny bardzo dobra widoczność. Kabina miała standardowy zestaw przyrządów. Jeszcze wtedy stosowano powszechnie chyłomierz podłużny, którego obecnie no, w szybowcach nie tak łatwo spotkać. Natomiast ciekawa była kolorystyka przyrządów dźwigni, dlatego że wyczep liny miał kolor czerwony, trymer miał kolor żółty, a dźwignia hamulców miała kolor srebrny. Obecnie standardem są inne kolory. Błędem wykonawczym pliszki 60 było to, że skrzydło miało liczne podłużnice i nity. To wpłynęło na to, że profil nie był odwzorowany na konstrukcji płata idealnie. On był w wielu miejscach nieznacznie pofalowany, a to jest niedoskonałość, która bardzo odbija się na osiągach szybowca. Tutaj też to kółko bardziej wystawało z kadłuba, w związku z czym osiągi pliszki 60 były gorsze niż tego pierwszego prototypu zbudowanego rok wcześniej. Mimo tego ta pliszka po zakończeniu testów była użytkowana w aeroklubie mieleckim, natomiast po zakończeniu, po tym jak zakończyła swoją karierę lotniczą została zdemontowana i jej skrzydła stanowią obecnie jeden z elementów pomnika lotników w Ustianowej. W Ustianowej jest znane przedwojenne szybowisko i jest tam pomnik 
poświęcony wychowankom szkoły szybowcowej, którzy później oddawali życie jako lotnicy na frontach II wojny światowej. Nie najlepsze osiągi szły w parze z wytrzymałością, która zachęciła konstruktorów do opracowania trzeciego prototypu nazwanego Pliszka Bis, przeznaczonego do akrobacji. Wprowadzono kolejne zmiany, płatowiec był wzmocniony, miał kryte płótnem stery, większy ster kierunku i lotki zawieszone na trzech punktach. Akrobacyjna pliszka wytrzymywała przeciążenia odwagi większe niż jej poprzednia wersja. Mogła również w nurkowaniu rozpędzić się do prędkości o 120 km wyższej. Jej prędkość nieprzekraczalna to 300 km na godzinę. Po próbach tego egzemplarza zmieniono wyważenie powierzchni sterowych i przeniesiono dajnik ciśnienia z, tu można powiedzieć, maski na statecznik pionowy. Bardzo ciekawy jest tutaj sposób testowania dajnika ciśnienia, dlatego że był on umieszczony na 8-metrowej linie, którą pilot wyrzucał z kabiny i była ona holowana pod szybowcem, dzięki czemu wskazania nie były zaburzone strugami bezpośrednio opływającymi kadłub. Pliszka BIS podczas lotów próbnych została uszkodzona podczas lądowania, rok czekała na naprawę, a finalnie ten egzemplarz trafił na Politechnikę Rzeszowską, gdzie służy jako pomoc dydaktyczna do nauki przeprowadzania testów wytrzymałościowych płatowca. Finalnie osiągi nie zadowoliły potencjalnych odbiorców i piszki nie wdrożono do produkcji seryjnej, zatem ten sympatyczny szybowiec powstał jedynie w kilku egzemplarzach, które są tutaj teraz pokazane. Tutaj ta historia prawie się kończy, ale doświadczenia zdobyte podczas konstruowania metalowego szybowca mieleckim inżynierom jeszcze się przydały. Później aeroklub PRL-u chciał zamówić jeden szybowiec i to o konstrukcji metalowej, który miałby służyć do całego procesu szkolenia pilotów od szkolenia podstawowego do akrobacji, lotów falowych, przelotów, lotów wysokościowych, wszystkiego co się da. I na konkurs dotyczący tego typu szybowca Mielecki Zakład zaproponował szybowiec, który miał się nazywać PZL M8 Pelikan. Właśnie wykorzystano tutaj doświadczenia z produkowania pliszki. Niestety rozstrzygając ten konkurs nie patrzono tyle na względy techniczne, co na socjalistyczne zasady centralnego planowania przemysłu i uznano, że wszystkie szybowce mają być produkowane w EZD w Bielsku, natomiast Mielec ma produkować jedynie samoloty, zatem nie wybrano projektu zgłoszonego przez PZL w Mielcu, czyli Pelikana, wybrano inny szybowiec, to był Kormoran, zaproponowany przez zakłady bielskie. No i efekt tego był taki, że szybowiec Pelikan nie powstał w ogóle. Zakłady w Bielsku zmodernizowano, nadając im technologię do wytwarzania szybowców metalowych tylko po to, żeby wyprodukować nie do końca udanego kormorana w dwóch egzemplarzach. Szkolono dalej na drewnianych bocianach, na których szkoli się do tej pory, a w międzyczasie w szybownictwie nastała znana do dzisiaj era szybowców laminatowych. Tak wygląda historia jednomiejscowej pliszki pionierskiego w zasadzie w polskich warunkach szybowca konstrukcji metalowej. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka i do zobaczenia w kolejnych. Cześć!